A gente vai ver hoje a anatomia do sistema nervoso, tá? Então, de maneira geral, o sistema nervoso ele possui três funções básicas, né? Uma função sensitiva, uma integrativa e uma função motora. A função sensitiva vai estar relacionada ao fato de que o sistema nervoso vai ser o responsável por receber e sentir os estímulos vindos do meio interno e do meio externo do corpo, tá? Então, quando a gente falou lá do sistema baroreceptor, é um estímulo interno de que a pressão arterial está aumentando e o sistema nervoso vai processar isso para fazer aquele controle, para derrubar, para abaixar aquela pressão, certo? Então, isso é um estímulo interno, da mesma forma que do meu externo eu quero pegar esse copo d'água. Então, se eu quero pegar, eu tenho que ter o estímulo visual externo para que o meu sistema nervoso processe e mande eu ir lá e fazer a contração para segurar esse copo, tá? Então, a função integrativa, ela já vai envolver a capacidade do sistema nervoso de receber as informações sensitivas e armazenar parte delas, ao mesmo tempo em que toma decisões acerca dos comportamentos a serem adotados para aquele determinado estímulo. Então, ele processa e planeja né, o estímulo. Deixa eu tirar essa rotação. Pronto. E a função motora é a resposta a esses estímulos, que geralmente envolve respostas de contração muscular ou de secreção glandular. E por contração muscular, compreendam, contração da musculatura esquelética, contração da musculatura lisa. Então, exemplificando, quando o seu celular cai, o sistema nervoso é responsável por reconhecer o estímulo sensorial, sensitivo, visual... Né, encaminhá-lo ao córtex cerebral para interpretação e elaboração de uma resposta, que já vai ser a função integrativa. E a contração de músculos vai acontecer para que você consiga se abaixar e consiga pegar o celular quando ele cai. E essa já vai ser a resposta motora. Então, o sistema nervoso ele une as três funções para o funcionamento adequado e coordenado do corpo. Né? Então, a gente tem que é diferente do que a gente faz automaticamente. Foi o que a gente falou ontem, que o Gustavo até perguntou, né? Se o que a gente faz no automático era um arco reflexo, né? O que a gente faz no automático não é um arco reflexo, certo? É porque a gente, toda vida aqui, a gente vai pegar ah, determinado material, a gente sempre faz a mesma conduta com aquela coisa. Então, o nosso cérebro já entendeu, ele nem interpreta mais, ele já faz no automático aquela função. Ele nem precisa processar, porque você sempre vai realizar a mesma ação depois de ter aquele estímulo sensitivo. É diferente do arco reflexo, tá? Então, só para exemplificar, né? Também eu tenho uma sensação de dor, né? Como é que eu vou sentir dor em algum lugar ou aumento da temperatura? Eu tenho a sensação, eu envio essa, esse estímulo para o sistema nervoso central para que ele faça a integração dessa informação e ele mande a resposta de dor, certo? Então, tem uma coisa quente, esquentou, queimou o meu dedo. Como é que eu vou começar a sentir dor? O meu sistema nervoso ele tem que processar que eu sofri uma queimadura para eu começar a ter dor nesse dedo, tá? Então, tem que integrar as três respostas, as três funções desse sistema nervoso. Então, anatomicamente, o sistema nervoso ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central está localizado centralmente no corpo, composto pelo encéfalo e pela medula espinal. No sistema nervoso central, que muitos estímulos sensitivos vão ser integrados e correlacionados com pensamentos e emoções também, além da formação da memória e armazenamento da mesma. Então, o sistema nervoso central é responsável por desempenhar as tarefas mais complexas e a maior parte dos estímulos de contração e secreção. O sistema nervoso central está conectado a receptores sensitivos, aos músculos e às glândulas que estão na periferia do corpo através de quem? Do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é que envia lá os nervos até essas regiões. O sistema nervoso periférico vai ser formado pelo quê? Pelos nervos, que podem ser os nervos cranianos, que partem da região cranial, né? E podem ter também os nervos espinais, que já vão partir da medula espinal. Então, ambos os nervos são responsáveis por conduzir estímulos para dentro ou para fora do sistema nervoso central. 
Se é o cranial, ele vai chegar o sensitivo no encéfalo e vai sair o motor do encéfalo. Se é o espinal, né? O espinal, ele vai chegar na medula espinal sensitivo e vai sair a ação através da medula espinal pelo, neuro, pelo nervo motor. Então, toda a informação que segue do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, como os estímulos sensitivos, vai ser conduzida por neurônios sensitivos ou o que a gente também chama de neurônios aferentes e informação aferente. Enquanto toda a informação que segue do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico efetuar, vai ser realizado por estímulos motores, ou seja, conduzido pelos neurônios motores ou neurônios eferentes, que é o que a gente chama de informação eferente, tá? Então, no sistema nervoso central existem ainda os neurônios associativos que comunicam esses neurônios. E a presença dos neurônios associativos é predominantemente ali na medula espinal, certo? Então, ela faz o arco lá dentro dessa medula, seja para o próprio arco reflexo que a gente comentou ontem, ou para associar mesmo as informações que podem ser processadas a nível de medula espinal. Então, vocês estão vendo aí, né, na figura amarela... Não, que eu que eu tenha conhecimento não tem um nome específico, mas que deixe claro pode até ser que tenha, mas eu não sei, mas que fique claro que é diferente do arco reflexo, certo? Então aqui vocês estão vendo, né? É, tem essa partezinha do sistema nervoso central que é o encéfalo, tá? E o cérebro aqui no centro que vai fazer parte do sistema nervoso central. Não consigo fazer essa, essa linhazinha aqui, não. Volta, não sai mais. Pronto, voltou. E todos os nervos que partem do centro para a periferia são os nervos e gânglios que formam o sistema nervoso periférico, tá? É, ele se ramifica, é uma, é uma rede de fibrosas, só que são fibras nervosas, não tem a mesma composição de um vaso, mas a gente pode associar da mesma forma. Por exemplo, no sistema nervoso periférico, que é onde partem os nervos, a gente tem a formação dos plexos. E os plexos é como se fossem os nossos vasos sanguíneos, os nervos vão se fundir, vão se ramificar, vão se fundir de novo, vão se ramificar... Então, funciona dessa forma, é um sistema ramificado e de anastomoses, né, de fusões, que vai fazendo com que eles efetuem sua função. Só que o sistema vascular, ele é, tem aquela parte do endotélio, né, da musculatura lisa em volta, é outra coisa formada a partir de outro folheto embrionário, enquanto esse aqui que forma os nervos, essas ramificações neuronais, são fibras nervosas, certo? Então, são elas que ramificam e se fundem. Dá para ver? Dá, alguns dá para ver. Alguns dá para ver. A gente vai já ver na, nas imagens algumas, né? Então, o sistema nervoso periférico, ele possui a sua própria subdivisão, que é o que alguns classificam como sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, tá? Então, o sistema nervoso periférico somático vai ser composto pelos neurônios sensitivos cutâneos, sensitivos especiais e os neurônios motores, né, que mandam a informação para os músculos esqueléticos. Então, o sistema nervoso somático, ele está mais relacionado à contração da musculatura esquelética, tá? Não? Não, é uma dúvida rápida. Em relação aos dedos, por exemplo, tem milhares de fibras nervosas, mas dentro de cada fibra nervosa tem neurônios ou a fibra nervosa é o neurônio? Não, a fibra nervosa é o axônio. Os corpos celulares ficam dentro dos, dos gânglios, né? Então, assim, o sistema nervoso periférico somático é a porção do sistema nervoso periférico que controla as nossas reações voluntárias, ou seja, ações que controlamos, uma vez que os músculos esqueléticos são de contração voluntária, certo? Se eu quiser aqui parar de respirar, parar que meu diafragma pare de contrair, eu consigo, né? Dar uma parada. Mas existem outras regiões, outros nervos que são de controle involuntário, que na hora que eu chego no limite, é a mesma coisa de você ficar embaixo d'água? 
Você consegue controlar até determinado tempo. Uma hora o seu organismo vai involuntariamente fazer com que você contraia os músculos para subir e ir atrás do ar. Então, tô com... prendi a respiração. Daqui a pouco meu organismo vai fazer involuntariamente porque eu começo a respirar novamente, tá? Enquanto o sistema nervoso periférico autônomo é composto por neurônios motores que mandam informações para os músculos liso ou estriado cardíaco e para as glândulas, né? Então, o sistema baroreceptor depende dos nervos, né? Vago, glossofaríngeo, que tem as respostas involuntárias, porque a gente precisa desse controle involuntário, tá? A contração da musculatura lisa do trato respiratório também é involuntária. Então, tudo isso é dependente do sistema nervoso periférico autônomo, certo? E apesar de o enquadrarem como a segunda divisão do sistema nervoso periférico, o sistema nervoso autônomo, tá? Ele é um sistema misto. Essa divisão certinha, assim, ah, o sistema nervoso periférico é dividido em somático e autônomo. Isso é errado, tá? Se colocar, ele é um sistema misto. Uma vez que o quê? O seu funcionamento, ele depende de neurônios pré-ganglionares, que estão no sistema nervoso central, e dos neurônios pós-ganglionares, que aí sim fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, ele depende dos dois, tá? Então, uma vez que essas ações estão aquém do nosso controle, o sistema nervoso autônomo é parte do sistema nervoso periférico que controla as nossas reações involuntárias, ou seja, que não controlamos a musculatura lisa do sistema digestivo, do respiratório, a cardíaca, contrações que são involuntárias. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele possui ainda algumas subdivisões. Ele vai ter o sistema nervoso simpático, autônomo simpático e o autônomo parasimpático. De forma geral, o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático possuem ações opostas. Quando a pressão aumentava, que a gente viu no baroreceptor, o vago, ele ia lá e chegava lá na região do centro vasomotor para induzir o quê? A área cardioinibitória e reduzir o estímulo da, ca... da área cardioexcitatória, certo? Então, quem era que fazia a redução do. do... Quem é que faz a inervação da área cardioexcitatória? Era o nervo simpático, né? E quem era que fazia da área cardioinibitória? Já era o um nervo parasimpático. Então, eles têm ações opostas, mas eu não vou detalhar para vocês por quê. Porque semana que vem eu fiquei com a parte de fisiologia do sistema nervoso autônomo. Então, semana que vem, sistema nervoso autônomo, eu vou dar para vocês, tá? Então, a gente entra em mais detalhes lá. Aqui é só para mostrar para vocês, ó, a gente tem a medula espinal, temos os nervos que partem dela, que são nervos que vão formar aqui os gânglios, que vão formar a parte do sistema nervoso simpático. Aqueles gânglios que estão associados diretamente aos órgãos são os gânglios do sistema nervoso autônomo parasimpático e eles têm funções opostas. O simpático, ele é mais como se fossem situações de medo, de estresse, fuga, certo? Então, ele faz com que acelere o batimento cardíaco, né? Ele relaxa a bexiga, então, por isso, quando a pessoa se assusta, às vezes, ela se urina, porque ele tem essas ações do medo da fuga. Enquanto o parasimpático, ele é oposto, ele é para o relaxamento. Ele diminui a frequência cardíaca, ele contrai a bexiga, ele faz com que haja um relaxamento dessas estruturas. Pois é, não são, por exemplo, o simpático, ele vai estimular o aumento, o aumento da frequência cardíaca, mas lá na bexiga ele estimula o relaxamento da bexiga, tá entendendo? E enquanto o parasimpático faz o oposto, ele diminui a frequência cardíaca e contrai a bexiga. Então, não associa o fato de medo e fuga e relaxamento do parasimpático com relaxamento muscular, certo? É o relaxamento do estado do indivíduo em si, tá? Exatamente. Então, vamos iniciar aqui a anatomia do encéfalo, tá? O encéfalo, ele é constituído de bilhões, nós vimos o quê? O sistema nervoso é formado pelo sistema nervoso, é, sistema nervoso central e o periférico. O central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Então, o encéfalo, ele vai ser constituído por bilhões de neurônios e células da glia, 
é um dos maiores órgãos do corpo, né? Quando você coloca todos juntos, pesando em torno aí de 1,3 quilos. O encéfalo se divide em três partes, que é o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. A irrigação encefálica ela é realizada por dois sistemas, que é o sistema carotídeo interno, que vai derivar né, das carótidas e irriga as regiões anterior e medial do encéfalo, tá? E também o sistema vértebro basilar, o sol basilar, que deriva agora das subcláveas, ou seja, vem ali da horta, né? Carótidas e subcláveas vêm da horta, deriva das subcláveas e vai irrigar, irrigar apenas a região posterior do encéfalo, tá? Esses dois sistemas vasculares, né, o carotídeo e o basilar, eles vão se anastomosar, que é se fundir e se ramificar, formando um círculo arterial cerebral, que é uma estrutura chamada de polígono de Willis. Quando a gente olha assim, a região de baixo, inferior do encéfalo, quando a gente vira, a gente vê né, a parte anterior e medial sendo irrigada pelo ramo do carotídeo interno, e a parte posterior sendo irrigada pela, pelo ramo basilar. Então, eles começam a se ramificar e formar estruturas comunicantes que fica assim, ó, no, na região inferior do encéfalo central. Quando a gente olha, está lá aparecendo, assim, de fato, uma estrutura geométrica, porque eles se unem para formar esses ramos que começam a ramificar para todas as partes do encéfalo, certo? E essas artérias, elas se comunicam através de artérias comunicantes que formam esse polígono central de vasos. Então, dentro do encéfalo, a gente ainda tem, né, como vocês viram, essas três divisões, cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro ele vai ser dividido ainda em duas partes, o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo é a maior parte do cérebro e possui aquele aspecto irregular, né, enrugado, que a gente chama de giros e sucos cerebrais, que ajuda a delimitar os lobos cerebrais. A gente sabe que a gente tem aí os hemisférios direito e esquerdo e dentro deles a gente vai ter lobo frontal, lobo parietal, temporal, né? Então, esses giros e sucos é que delimitam esses lobos cerebrais. Então, a parte mais superficial do telencéfalo é composta por uma camada fina de substância cinzenta, que é onde a gente tem os corpos celulares dos neurônios, por isso que é mais escuro pela densidade nuclear, e essa região mais externa que contém esses corpos celulares é chamada de córtex cerebral. Abaixo do córtex, mais internamente ao telencéfalo, a gente tem uma área maior preenchida pelo que se chama de substância branca. E essa substância vai ser branca por quê? Porque ela vai ser rica nos axônios, né? nas extensões desses neurônios, tá? Então, observem aqui, ó. Aqui é a estrutura do encéfalo de forma completa. Então, nós temos na região né, superior aqui do encéfalo o telencéfalo, que é tudo isso aqui, tá? Telencéfalo e diencéfalo. E nós vamos ter o tronco encefálico, que é formado por três estruturas que a gente vai já ver. E também o cerebelo. Então, isso tudo forma o encéfalo. Nessa peça cadavérica aqui, com esse corte medial, a gente também observa. Né? Telencéfalo, aí o diencéfalo, o tronco encefálico e o cerebelo. Aqui, nessas outras regiões, né? o que a gente consegue observar já é a parte da irrigação sanguínea desse encéfalo. Tá? Encéfalo como um todo, tá? não só do cérebro. Então, deixa eu botar mais para cá, para não atrapalhar. Então, pronto. Então, bem aqui, vocês estão vendo, na região, lá de cima, a parte da, do ramo carotídeo. Deixa eu marcar aqui, que aqui é que vocês vão ver, né? Então, esse ramo aqui maior é o ramo carotídeo. E aqui embaixo, vocês veem né, o ramo basilar. Então, essas duas artérias de elevado calibre, certo? Elas vão se unir aí através de artérias comunicantes para formar esse polígono central que vocês estão visualizando aqui, ó. Então, aqui, ó, a basilar com a é, carotida, elas começam a se formar aqui e formam esse polígono central na visão inferior do encéfalo. 
Aqui é na própria peça cada veco. A gente tem a artéria é, carotídea inferior, esse ramo. Temos aqui a artéria basilar. Elas começam a se ramificar e depois se anastomosar para se fundir através de várias artérias comunicantes, tá? Artérias comunicantes, artérias comunicantes, que vão formar esse polígono aqui na região central da vista inferior do encéfalo. E tudo isso aqui vai se ramificar para fazer a irrigação sanguínea desse encéfalo como um todo, ou seja, das suas três estruturas, tá? E do lado, a gente já começou a discutir o cérebro em si, né? Que é uma parte essencial desse encéfalo. Então, o cérebro, ele é formado pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. O telencéfalo vai ser essa região aqui que a gente conhece, essa partezinha mais enrugada, né? Então, todos esses sucos, esses giros que a gente tem formados aqui, é o que forma o telencéfalo. Enquanto essa região central vai ser a região do diencéfalo, tá? Telencéfalo, essa regiãozinha enrugada e o diencéfalo, essa região central. Essa é a vista medial e a face dorso lateral, né? Vindo daqui do lado do hemisfério, é que a gente observa bem nitidamente todos esses sulcos e esses giros, tá? Outra coisa que a gente também percebe nesse corte cadavérico que está mais embaixo com fundo preto é o que a gente falou sobre a característica desse telencéfalo de ele ter na sua região mais externa uma coloração mais escura né? e na região mais interna ter uma coloração mais esbranquiçada. Por quê? Porque na região mais externa ele é rico nos corpos celulares dos neurônios e a região mais interna é rica nos axônios, então confere essa cor para essas estruturas, ok? Então, ainda na anatomia desse telencéfalo, né? Nós temos aí que ele é dividido em duas metades, como eu já mencionei, que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que são separados pela fissura longitudinal. Apesar de separados, esses hemisférios, eles são interdependentes, pois eles permanecem conectados através de um feixe de fibras, que é o que a gente chama de corpo caloso. O corpo caloso, ele pode ser separado em regiões, tá? Então, a gente tem aí o rostro, o joelho, o corpo ou tronco do corpo caloso e o esplênio, que é a parte mais é, da extremidade, mais posterior. E essa separação vai ser delimitada pelo suco do corpo caloso, né? A região entre os, entre os hemisférios e o corpo caloso em si. Então, logo abaixo do corpo caloso, nós encontramos os ventrículos laterais, né? O ventrículo primário e secundário, que foram provenientes lá da dilatação lateral do prosencéfalo para formar o telencéfalo. Então, o canal do tubo neural deu origem aos ventrículos laterais na região do prosencéfalo, lembrando de ontem, né? Então, cada hemisfério, por sua vez, se divide em quatro partes. Então, a gente vai ter o lobo frontal, que está associado, obviamente, ao osso frontal, o lobo parietal, associado ao osso parietal, o lobo temporal, associado ao osso temporal, e o lobo occipital, associado ao osso occipital. Hoje, atualmente, antigamente não. Se fazia essa divisão em quatro lobos e pode ser que o quinto lobo seja o lobo da ínsula. Atualmente já se, é, já se considera que nós temos cinco lobos, tá? Esses quatro mais o lobo da ínsula que é mais interno, tá? Então ele fica abaixo, logo abaixo do suco lateral. Então, para fazer essas subdivisões nesses lobos, né, o lobo frontal, o lobo hospital, o lobo parietal, o lobo temporal, a gente tem a presença de sucos, tá? Então, nós temos aí um suco central que fica na região superior lateral, que vai separar o lobo, o lobo frontal, que tem quais funções, né? Tem função motora, referente, principalmente, funções cognitivas superiores, de tomada de decisões, a motivação, resolução de problemas planejamento, atenção, tudo é função né, desse lobo frontal. Então, esse suco central, ele separa o lobo frontal 
do lobo parietal. Quais são as funções efetuadas pelo lobo parietal? Principalmente é uma região sensitiva, ou seja, aferente, recebe informações. Então, ele recebe informações e interpreta. Para quê? Para que outra região possa tomar as decisões, tá? Então, esse suco central faz essa delimitação entre o lobo frontal e o parietal. Além disso, nós temos aí os giros menores e maiores do lobo da ínsula também sendo separados por esse suco central, certo? Existem ainda os sucos pré-central, mais próximo do lobo frontal. Então, se eu pego aqui né, o telencéfalo, a região anterior, que é a região da frente. Então, eu tenho aqui o meu suco central, certo? Que está separando o lobo frontal do parietal. Nesse suco central, tem mais um suco à frente dele, por isso chamado suco pré-central, mais próximo da região anterior. Então, tem esse suco pré-central que delimita com o suco central, que a gente chama de giro pré-central, tá? que tem função de córtex motor primário, vai enviar comandos de movimentação para o corpo. E nós temos também o suco pós-central, ou seja, que está para a região posterior, depois do suco central, né? que vai delimitar com o suco central o giro pós-central que tem função, é uma área somatosensorial primária, que recebe estímulos sensoriais vindos do corpo, como tato, vibração, calor, temperatura. Então, o que é que a gente percebe? O que está para o lado, né, para o lobo frontal, tem uma função mais motora, mais referente. E o que está para o lobo parietal, tem uma função mais sensorial, certo? Então, vamos visualizar aqui, ó. Então, o telencéfalo ele é dividido em hemisférios, tem o hemisfério direito e o esquerdo, separados pela fissura longitudinal, certo? Quando eles não são né, completamente separados, a gente vê que tem esse feixe de fibras aqui, que é o que a gente chama de corpo caloso, tá? Logo abaixo desse corpo caloso, a gente identifica... Os ventrículos laterais, certo? Se a gente olhar para essa peça aqui, a gente visualiza no corte medial um hemisfério na vista medial, né? Então, a gente tem aqui o telencéfalo, logo abaixo dele, a gente vai ter o corpo caloso, que é o que faz a comunicação dele com o outro hemisfério. Essa região aqui que tem uma membraninha, ó, é a região dos ventrículos laterais, tá? Porque aqui não tá marcado, mas essa aqui, regiãozinha é dos ventrículos laterais. Se eu cortar essa membrana, isso aqui é só uma membrana, vai ter uma cavidade. Para que é que servem esses ventrículos? Para circular o líquido, né? O líquido céfalo raquidiano, tá? Então, vamos ver aqui as separações, né? Quando a gente pega uma, um um hemisfério do telencéfalo e vai avaliar, a gente vê de início que a gente tem três sucos que são aí é, é, longitudinais na região do telencéfalo. Então, o suco central, ele vai separar o lobo frontal do lobo parietal. À frente do suco central, a gente tem ainda um suco chamado de pré-central, que faz aí, delimita o que a gente chama de giro pré-central, que é uma região primária motora, tá? E quando eu pego o suco central e faço a delimitação com o suco pós-central, eu delimito o giro pós-central, que tem função sensorial, certo? Então, a gente viu essas três, esses três sucos que delimitam o lobo frontal, lobo parietal e os giros, giro pré-central e giro pós-central, certo? Aqui eu vou logo mostrar para vocês, né? Essa abertura aqui que foi feita no suco lateral, que é aqui essa região de baixo aqui, ó, que a gente vê que tem uma separação entre esses giros superiores do telencéfalo e esses giros aqui mais inferiores. A gente vê que tem uma cavidade maior. Isso aqui vai ser o suco lateral, certo? Para que a gente consiga visualizar o quinto lobo, que é o lobo da ínsula, a gente tem que fazer uma abertura aqui no suco lateral. Então, é isso que ele fez nessa figura. Imaginem essa região e ele faz essa abertura com a pinça para a gente visualizar o quê? O lobo da ínsula, tá? 
Então, esse lobo da ínsula, a continuação do suco central, divide aí também os giros do lobo da ínsula, certo? Então, quando a gente for ver os demais sucos, né? A gente vai ter uma separação entre o occipital e o parietal. Nós vamos ter, através do suco lateral, a separação entre frontal e parietal do temporal para que a gente consiga visualizar. Mas aí está nas próximas imagens. Vamos lá. Então, perpendicular ao suco pré-central, se é perpendicular, eu estou vendo que o suco central, o pré-central e o pós-central são longitudinais. Se é perpendicular, eu vou olhar os sucos que são assim agora, né? na horizontal. Então, perpendicular ao suco pré-central, que está no lobo, no lobo frontal, a gente tem na região mais medial o suco frontal superior, que delimita o giro frontal superior, um pouco abaixo dele, a gente tem o suco frontal inferior, que delimita junto ao superior o giro frontal médio e abaixo o giro frontal inferior. Na figura vai ficar mais fácil de visualizar, eu vou logo pra passar para vocês verem e a gente volta, tá? Então, na região superior, a gente tem aqui, ó, longitudinalmente, tá? Ao suco pré-central, a gente vai ter o suco frontal superior que vai delimitar o giro frontal superior e aqui embaixo a gente vai ter o que? O suco frontal inferior. Então entre o suco frontal superior e o inferior a gente tem outro giro. Esse giro é chamado de giro frontal médio. O que está abaixo do suco frontal inferior é outro giro que a gente chama de giro frontal inferior, certo? Já, né? Opa, passei foi para frente. Já perpendicular ao suco pós-central, ou seja, indo para a região parietal, né? Na região mais medial, nós temos o suco intraparietal, que vai delimitar os lóbulos parietais superior e marginal. Qual foi a primeira diferença aí? Que a gente estava chamando todas as estruturas delimitadas pelos sucos de giros, né? No caso do suco intraparietal, ele delimita estruturas chamadas de lóbulos, tá? Lóbulos parietal superior e, infer... e marginal, que tem funções sensitivas, além de relação com a linguagem, especificamente na área de Wernick, tá? E na região medial do lobo frontal, observa-se o giro frontal medial e o giro do cíngulo separados pelo suco do cíngulo, isso aqui no corte medial, tá? Então, a gente vai já ver. Então, para o parietal, a gente só tem o suco intraparietal, nessa visão superior, que a gente vai ver que separa nos lóbulos superior e marginal. E quando a gente faz o corte e visualiza o hemisfério na, pela vista medial, a gente consegue ver o giro frontal medial e o giro do cíngulo, que são separados pelo suco do cíngulo. Então, vamos lá para a figura. Então, inicialmente aqui, ó, perpendicular ao suco pós-central, a gente vai ter o suco intraparietal, tá? E o que é que o suco intraparietal vai delimitar? Vai delimitar o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal marginal, certo? Quando eu pego o corte medial desses hemisférios, o que é que eu vou conseguir visualizar? Eu tenho outro suco nessa região mais interna, tá? Que é esse suco cingulado. O suco cingulado vai fazer o quê? Ele vai delimitar o giro, né? O giro medial, tá? O giro frontal medial, que fica logo abaixo dos sucos e dos giros frontais que a gente viu aqui nessa região, tá? Superior. Então, tem o giro medial e abaixo do suco cingulado, a gente vai ter o giro que a gente chama de giro, esqueci agora o nome, o giro cingulado também, é o suco cingulado e o giro cingulado, exatamente. Esse giro cingulado, ele faz parte, né, do sistema límbico, tá? Que tá relacionado aí às nossas emoções. Então, todos esses sucos, eles vão determinar essas estruturas. Vamos voltar agora para continuar, que tem algumas divisões a mais. Oi. 
intraparietal. O do, o do... O giro frontal medial, porque lá em cima, na região mais superior, a gente não tem o giro frontal superior, médio e o inferior. Esse médio, ele continua até a parte interna. Então, ele é delimitado também pelo sulco singular, embaixo, entendeu? Sim. Esse, essa região aqui? Esse. Pronto, é o giro frontal medial. Isso. Então, continuando, a gente tem o suco lateral que eu já mencionei para vocês, né? Que vai separar o lobo temporal. Quais as funções do lobo temporal? Percepção auditiva, tem funções na linguagem, na memória visual... É, emoção, né? principalmente porque ele contém as estruturas do hipocampo e da amígdala, tá? Então, é uma região muito importante nas, nas emoções, na memória, porque para que a gente desperte determinadas emoções, a gente precisa ter alguma memória que esteja associada àquela emoção. Então, se eu vejo ali um, um vovôzinho brincando com a netinha, eu me emociono, é porque eu me lembro do meu avô brincando comigo. Então, a gente tem a associação da emoção com as memórias nessas regiões. Então, a amígdala, ela faz a percepção, o hipocampo interpreta para que a gente tenha a ação, certo? Então, separa o lobo temporal dos parietal e frontal. Então, só passando logo, para vocês verem logo, nós temos o suco lateral, que é aquele que foi aberto para mostrar o lobo da ínsula. O suco lateral, ele separa aqui em cima, frontal e parietal, do suco temporal, certo? E há ainda os sucos temporal superior e inferior, logo abaixo ao lateral. Entre os sucos lateral e temporal superior, tem-se o giro temporal superior. E entre os sucos temporal superior e inferior, tem o giro temporal médio. E abaixo do suco temporal inferior, tem-se o giro temporal inferior. Então, observem aqui, ó. Tá aqui o suco lateral, logo abaixo do suco lateral, paralelo a ele, a gente tem o suco temporal superior. Então, entre o suco temporal superior e o suco lateral, a gente tem o um giro, né? Esse giro é chamado de giro temporal superior, certo? Aqui, paralelo ao suco temporal superior, a gente tem outro suco, que é o suco temporal inferior. Então, entre o suco temporal inferior e o superior, a gente tem outro giro. Esse giro é chamado de giro temporal médio. E o que está abaixo? Esse giro aqui de baixo, que a gente também vê a delimitação pelo suco temporal inferior, vai ser o giro temporal inferior, certo? Por fim, toda vida eu passo para frente. Por fim, a gente tem o suco parieto occipital, que só é possível da gente visualizar na visão medial, certo? Então, ele separa o lobo parietal do occipital. Qual é a função do lobo occipital? Tem função na percepção visual, incluindo for, forma, movimento, por isso occipital, né? Pelo nome a gente já consegue associar. Perpendicular a este suco parieto occipital, a gente tem o suco calcarino, também visto apenas na visão medial, que delimita acima dele uma região chamada de região cúnea. Oi? É, a sagital, é porque é do meio do, do, do hemisfério, é a sagital. Então, aqui, ó, a gente tem o suco parieto occipital que é bem evidente nessa visão medial, na superior e na superolateral a gente não consegue. Então, aqui no suco parieto occipital, a gente vê a divisão clara entre o lobo parietal e o lobo occipital. Ainda no lobo occipital, a gente tem a presença de outro suco bem evidente, que é o que a gente chama de suco calcarino, tá? Esse suco calcarino separa aqui dois giros, no lobo occipital, em que um giro desse é chamado de região cúnea e esse outro é a região lingual. Mas é o mais importante é essa região cúnea ou cúneus, tá? Seguindo, tranquilo, gente? 
Então, o diencéfalo é isso, hemisfério direito e esquerdo, separado pela fissura longitudinal, e ele vai ter vários sucos e vários giros. Os sucos vão delimitar esses giros, e aí, infelizmente, vocês têm mesmo que decorar os sucos e os giros que eles vão delimitar, certo? Logo a... Ab... Oi? Não? Hã? É, é o telencéfalo. Não, é porque eu estou concluindo para poder começar o, o diencéfalo. Então, a gente viu, o telencéfalo é isso, ele é delimitado por sucos e giros e... É, tem que decorar, infelizmente. Logo abaixo dele, a gente vai ter o quê? Na região central, nós vamos ter o segundo componente do cérebro, que é o diencéfalo. Certo? Então, o diencéfalo ele é uma parte menor, central do encéfalo, composta pelo tálamo, o hipotálamo, o subtálamo e o epitálamo. Todas essas estruturas estão em contato íntimo com o terceiro ventrículo. Por quê? Porque eles estão como se estivessem, de fato, dentro do terceiro ventrículo. E o terceiro ventrículo, ele teve origem de onde? Do prosencéfalo, que se diferenciou lá em telencéfalo e em diencéfalo, não foi? Aí o canal neural deu origem ao terceiro ventrículo. E as estruturas do diencéfalo se montaram dentro desse terceiro ventrículo, certo? Então elas estão em contato íntimo com o terceiro ventrículo e esse terceiro ventrículo, ele se comunica com o quarto ventrículo através do que a gente chama de arqueduto ventricular, que é o que é derivado do canal neural para o mesencéfalo. O mesencéfalo é aquela vesícula que não muda ao longo do desenvolvimento? Pronto, pois ela é que tem o canal neural que dá origem a esse aqueduto que comunica o terceiro ventrículo com o quarto. Para quê? Para que esse líquido céfalo raquidiano ele possa ir do quarto para o terceiro ventrículo. Os ventrículos laterais do telencéfalo têm contato com o terceiro ventrículo do diencéfalo. Tá? Se não houvesse a presença desse arqueduto formado a partir do canal neural do mesencéfalo, a gente não teria comunicação entre o terceiro e o quarto ventrículo, certo? Então, no centro do diencéfalo, nós temos o tálamo, que tem função de transmitir e integrar impulsos motores e sensitivos entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico que é delimitado inferiormente pelo suco hipotalâmico e acima pela estria medular do tálamo, certo? No seu centro, a gente tem uma proeminência chamada de aderência hipotalâmica e na região posterior tem uma parte mais dilatada chamada de pulvinar do tálamo. Então, deixa eu passar aqui só para vocês verem logo. Essa região aqui é a região do diencéfalo. Certo? Acima dela a gente tem o corpo caloso, tá? E esse espaço aqui, que espaço é esse que não está recoberto por uma membrana? Esse espaço aqui é o ventrículo lateral, né? Aqui em cima o corpo caloso. Então a gente tem uma comunicação aqui entre o telencéfalo, seus ventrículos, e o terceiro ventrículo, que é toda essa região aqui do de encéfalo, certo? Então, beleza. Aqui no diencéfalo, a gente vai ter a presença do tálamo, que é essa parte mais protuberante, mais proeminente. Logo abaixo do tálamo, a gente vai ter como se fosse essa depressão aqui, ó. Mais abaixo, pronto, essa depressão, que a gente observa que é um suco. É o suco hipotalâmico que ele faz a separação entre o tálamo e o hipotálamo, certo? Na região central dele, a gente tem o que a gente chama de aderência né? intertalâmica, que é como se fosse uma protuberância aqui, mesmo no centro do tálamo. E acima do tálamo, né? nessa região, essa, essa membraninha aqui que está esse prolongamento, ó, é o que a gente chama de estria talâmica. Tá? Essa regiãozinha aqui que está subindo superiormente a ele. Então, tá aqui o tálamo, essa bolinha. Abaixo dele, a gente vai ter o suco hipotalâmico. Acima dele, a gente vai ter a estria talâmica. E no centro dele, a gente vai ter essa aderência hipotalâmica ou intertalâmica, certo? 
Quando a gente sai pro, do tálamo e passa pelo suco né, hipotalâmico, a gente já entra aqui nessa região, que essa região é a região hipotalâmica, ou seja, é o hipotálamo, tá? Esse triângulozinho aqui é o hipotálamo. Mas eu vou voltar lá no texto para que vocês leiam junto comigo antes da gente começar. Ok. Na visão posterior é que a gente vai ver o pulvinar do tálamo, tá? Vou já mostrar para vocês. Então, logo abaixo do tálamo, nós temos o hipotálamo, que é uma das principais estruturas encefálicas, que recebe e envia várias informações. E nesse hipotálamo nós vamos ter várias projeções, tá? Nós temos primeiro o quiasma óptico, que envia sinais visuais. Logo, posteriormente a ele, a gente vai ter o recesso supraóptico. Também vamos ter a glândula hipófise, né, com suas divisões, adenohipófise e neurohipófise, que também tem um recesso, que é o que a gente chama de infundíbulo hipotalâmico. E temos os corpos mamilares, que faz um processo de integração de informações no sistema límbico, tá? Então, deixa eu passar aqui para frente, para que vocês vejam logo essa partezinha do hipotálamo. Então, só para a gente concluir o tálamo logo, tem essa visão aqui, ó, que é a visão anterior e posterior desse, desse tálamo. Então, bem aqui a gente vê, ó, nessa bolinha aqui de trás, é a visão posterior. Então, isso aqui é a glândula pineal, tá? Essa bolinha mesmo em contato com o terceiro ventrículo. Então, aqui é a glândula pineal e aqui a gente tem o terceiro ventrículo, certo? Isso aqui é o tálamo. Então, observem que nessa região, nessa visão posterior, esse tálamo aqui atrás, ele é mais dilatado. Essa dilatação, essa partezinha maior dele aqui atrás, é o que a gente chama de pulvinar do tálamo, certo? Na visão anterior, o que é que a gente consegue observar? A gente só consegue observar aqui, né? Os corpos mamilares, que fazem a integração de informações para o sistema límbico. Então, a gente tem aqui essas duas bolinhas, que são os corpos mamilares, certo? Deixa eu tirar aqui para não ficar em cima. Então, voltando para o, tá, para o hipotálamo, agora que vocês viram a visão posterior do tálamo, então, nós temos as três protuberâncias aqui, ó. Tem essa aqui, tem essa aqui e tem essa aqui. Essa mais superior, em amarelo aqui, é justamente o quiasma óptico. Tá? E o que ele vai sair aqui atrás, que é o, esse canal, tá? Esse canalzinho que forma aqui, vai ser o recesso supraóptico. Isso aqui é o recesso supraóptico, a parte amarela em si é o quiasma óptico. Segunda pro, protuberância que existe saindo do hipotálamo é a hipófise, a glândula hipófise, tá? Que é essa que tem duas cores aqui, porque a gente tem a adenohipófise e a neurohipófise. E da mesma forma que o quiasma óptico, essa região aqui é o que a gente chama de infundíbulo hipotalâmico, que é esse canalzinho posterior à glândula. E aqui nessa região que a gente está vendo, opa, não foi em cima, essa bolinha aqui, caramba, vem cá. Essa bolinha azul aqui embaixo, ó, é o que a gente chama dos corpos mamilares. Então tem um em cada hemisfério, tá? Então, esses corpos mamilares é que fazem a integração com o sistema limpo. Então, quando vocês vêm aqui para a peça cadavérica, né? Vocês conseguem observar melhor essas estruturas. A gente tem aqui, ó, o hipotálamo, tá? Aqui no tálamo, na visão lateral, a gente vê bem a aderência, né? Intertalâmica. A gente vê o corpo caloso, o ventrículo lateral... Bem aqui tem o suco, a gente vê que essa região é mais proeminente e aqui tem o suco, que vai ser o suco hipotalâmico, que faz a separação entre o tálamo e o hipotálamo. Mas beleza, eu cheguei aqui na região do hipotálamo e tenho prolongamentos. Esse prolongamento aqui que vocês estão vendo é do quiasmo óptico, tá? Isso aqui que vocês estão vendo. Na maioria das vezes, pelo que eu li... A glândula hipófise, quando a gente faz esse tratamento para ter o corte, ela se perde, na maioria das vezes. Então, vocês não conseguem visualizar a glândula hipófise. O que é que vocês visualizam bem aqui? Os corpos mamilares, exatamente, que é essa bolinha bem no finalzinho aí, 
tá? Então, é o que a gente consegue visualizar. Isso na região central do diencéfalo, tálamo. Nessa região mais anterior, né? O hipotálamo e, suas, e seus prolongamentos. Mas a gente também tem a parte mais posterior, pode dizer. O terceiro ventrículo, volta no terceiro ventrículo. Não, eles são formados como se fossem no mesmo espaço. Lembra lá da vesícula, né, do prosencéfalo. Ela começa a dilatar para os lados para formar o telencéfalo e o diencéfalo. Lembra que a gente tem a parede, que é o tubo neural, e tem a parte de dentro, que é o canal neural. Essa parede vai dar origem ao tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, certo? E o canal neural vai dar origem ao terceiro ventrículo. Eles estão todos no mesmo lugar porque eles têm origem da mesma vesícula secundária, certo? Os laterais são provenientes do canal neural de cada ramificação do telencéfalo, certo? Então, seguindo aqui, voltando, para a gente continuar, na região mais posterior, a gente vai ter a região do epitálamo. Lá no epitálamo é que a gente vai identificar a glândula pineal, que tem função né, de secreção da melatonina. Então, por isso que está envolvida no ciclo né, do sono. Ela é fixada no trígono das abênulas, tá? E logo assim, à frente dela, a gente vê... Há uma estrutura, duas estruturas chamadas de comissura posterior, que tem relação com o reflexo visual. Então, na região de transição entre o diencéfalo e o mesencéfalo, nós temos o subtálamo, que é só mesmo como se fosse a região de transição, não tem nenhuma função específica, tá? Além disso, partes do telencéfalo e do diencéfalo que se localizam em volta do tronco encefálico formam um sistema límbico. Então, a gente tem participação desse, nesse sistema límbico do lobo da ínsula, do giro do símbolo, da participação do tálamo, do hipotálamo, da amígdala, certo? São todas estruturas ali que fazem parte do cérebro, mas também envolve algumas estruturas do tronco encefálico, certo? Então, esse sistema límbico, ele tem todas essas funções porque ele pega regiões funcionais de todas as partes do encéfalo, certo? que é o sistema que é responsável pelo controle das emoções, é o que está relacionado lá ao sistema de recompensa das drogas, que vocês acabaram de ver na conferência. Então, tem a participação desse sistema limpo. Então, vamos lá visualizar as estruturas do epitálogo, tá? Então, aqui, ó, nessa região posterior, a gente identifica a glândula pineal, certo? Que vai secretar aí a melatonina, e essa glândula pineal, ela tem aqui uma estrutura que a gente chama de a comissura, tá? Que vai ter um papel visual. Quando a gente observa na visão, então tá aqui a pineal, opa, bota o lapizinho, a pineal, e vai ter essa estrutura aqui, essa linha que é a comissura, essa linha azul. Então, quando a gente observa a figura na visão posterior, que é onde o epitálamo está mais posicionado, a gente vê bem aqui, ó, a glândula pineal, certo? Esses prolongamentos aqui são as comissuras e essa glândula pineal, ela está presa aqui a uma estrutura triangular que não dá para visualizar muito bem, que é a estrutura chamada de trígono das abênulas, certo? Então, deixa eu tirar aqui de cima, opa, para vocês visualizarem melhor... Então, a gente tem bem aqui a pineal, certo? Nessa região central. Meu Deus, eu não consigo fazer o risco central, tá? Acredita? Lela tá presa aqui em estruturas laterais, meio triangulares, chamadas de trígono das abênulas. E esses prolongamentos que saem logo depois dela, aqui em contato com o terceiro ventrículo, é a comissura que a gente mencionou que tem função visual, ok? Então, vamos lá continuar. Sai. Podemos entrar no tronco encefálico? 
Então, vocês viram que aquela estrutura cerebral de enrugamento está toda relacionada ao telencéfalo. Quando chega no diencéfalo, são estruturas menores que têm funções mais bem delimitadas, certo? Então, partindo do cérebro, a gente entra na segunda parte do encéfalo, a gente pode colocar assim, que é o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, ele se localiza logo abaixo do cérebro, como o tronco de uma árvore. Então, o tronco encefálico, ele é o centro de sobrevivência, ele vai controlar a respiração, a atividade cardíaca, né? De lá que vai partir os nervos que fazem o controle né? das estruturas que tem essa relação com essas contrações involuntárias que mantém a nossa sobrevivência. Então, ele é dividido em três partes. A gente tem o mesencéfalo, que é a região mais superior, que foi aquela do período embrionário que nunca variou a partir do momento em que ela foi se formando, né? Desde o início, a vesícula mesencefálica. Depois, a gente tem a ponte, que é a região intermediária. E depois, nós temos o bulbo, certo? Esse bulbo ele vai se prolongar para dentro da coluna vertebral na transição com a medula espinal. Então, abriga a maioria dos núcleos dos nervos cranianos, abriga 10 de 12, certo? Nós temos apenas dois nervos cranianos partindo do cérebro, tá? Um do telencéfalo e outro do diencéfalo. Os outros 10 partem da, do tronco encefálico. E aí, as vias aferentes e aferentes desses nervos e tem uma formação reticular e além de ter um circuito cerebelar, uma conexão com o cerebelo, que é o que a gente chama de pedúnculos, tá? Então, iniciando essa primeira estrutura do tronco encefálico, a gente tem o mesencéfalo, tá? Esse mesencéfalo, ele vai ficar localizado entre o diencéfalo e a ponte, certo? Pode ser dividido em dois, é que a gente tem os pedúnculos cerebrais direito e esquerdo. Então, a gente quer, não tem hemisfério cerebral direito e esquerdo? Pronto, pois a gente tem aqui no mesencéfalo o pedúnculo mesencefálico direito e o esquerdo, certo? Que são separados ainda em tegumento e base, que tem uma rede motora, que são separados por uma linha mais escura que a gente não consegue visualizar, tá? É só microscopicamente eles têm essa separação em tegumento e base. Separados pela fossa interpeduncular na face peduncular. Então, eu tenho um pedúnculo mesencefálico direito e esquerdo, eles são separados pela fossa interpeduncular na face peduncular. E a vista posterior a gente tem, que é chamada de face teto, que vai conter aí quatro proeminências, tá? Os colículos superiores e inferiores, direito e esquerdo, que tem função nos estímulos visuais e auditivos. E do mesencéfalo vão partir os terceiros e o quarto nervos cranianos. Então, vamos lá visualizar aqui, ó, essa estrutura. Então, aqui eu tenho todo o tronco encefálico, certo? E bem aqui, isso aqui é a ponte, tá? Toda essa estrutura é a ponte, isso aqui é o bulbo. E bem aqui é o que eu tenho, o mesencéfalo. Percebam que eu tenho aqui como se fossem duas estruturas laterais. Ó, bem aqui, ó, os corpos mamilares, tá? Nessa região bem superior, onde tem membore. Então, é, são os corpos... Ai, não botei o... São os corpos mamilares. Então, logo abaixo dele, a gente vai ter aí o mesencéfalo. Então, percebam que eu tenho como se fosse uma região lateral e outra região lateral aqui, não é isso? Isso é justamente os pedúnculos mesencefálicos, tá? Então, eu tenho o um pedúnculo mesencefálico direito e o um pedúnculo mesencefálico esquerdo, separados pela fossa interpeducular nessa visão aqui anterior, tá? Se eu passar... Para a figura, né? Para a imagem artificial, na visão anterior, eu tenho aqui a fossa interpeducular, né? E os pedúnculos mesencefálicos direito e esquerdo. Então, deixa eu marcar aqui para vocês. Tá aqui a fossa, tá marcado, né? Pelo, pela setinha, a fossa interpeducular, e cada triângulozinho desse vai ser aí um pedúnculo 
mas encefálico, o direito e o esquerdo. Observem o que está saindo aqui, ó. esses ramos são os nervos. O que parte do mesencéfalo é o terceiro e o quarto, nervos cranianos, certo? Então, aqui ó, na peça cadavérica, a gente também consegue ver, partindo esses nervos. Aqui de baixo, a gente tem um nervo, o terceiro nervo craniano, certo? E o quarto nervo, esse mais fininho, ó, que está mais abaixo, que vai sair lá de trás desse mesencéfalo, para dar origem a esses dois nervos cranianos. Então, deixa eu marcar aqui, é porque eu não marquei de novo. Marcar para quando vocês assistirem, vocês me dizerem que não estão conseguindo ver. Então, tem aqui o terceiro, que está tá sinalizado, né? E o quarto é esse mais fininho, que sai lá de trás do mesencéfalo. <coughs> para dar origem a esses nervos cranianos. Então, passando para essa figura aqui, na visão agora posterior... O que é que a gente observa? A gente não observa mais tão evidentemente os pedúnculos, né? O que é que a gente vai observar na visão posterior? Os colículos, tá? Então, eu tenho colículo superior e inferior direito e eu tenho colículo superior e inferior esquerdo, tá? Então, são essas bolinhas aqui que são os colículos, tá? Logo aí, entre eles, o que é que a gente está visualizando? Em contato com o terceiro ventrículo, o que é que é isso aqui? O quê? É essa aqui. Está em contato com o terceiro ventrículo. Exatamente. A pineal que está em contato com o terceiro ventrículo, certo? Então, na visão posterior do mesencéfalo, a gente vê os colículos. E na anterior, a gente vê os pedúnculos e a fossa interpendicular, além dos ramos de nervos que estão saindo dessa região. Então, continuando né, no tronco encefálico, a ponte agora, né, que é o que fica logo abaixo do mesencéfalo, ela se separa desse mesencéfalo superiormente pela estrutura chamada né, de suco ponto mesencefálico. Tá? Na região posterior vai ter contato com o cerebelo, tem várias linhas transversais que são fibras nervosas, ou também chamadas de estrias pontinas, que formam os pedúnculos de conexão ao cerebelo. Então, quando a gente diz que a ponte tem contato com o cerebelo, é porque, de fato, ela se conecta através de ramificações fibrosas com esse cerebelo. E essas ramificações fibrosas é o que a gente chama de pedúnculos, tá? Então, na região mediana anterior, possui o suco basilar, onde passa a artéria basilar. Lembram lá do polígono de Willis? que tem a artéria carotídea principal e tem a artéria basilar, que são elas que vão se ramificar e se fundir para formar o, o, o polígono, pois esse suco basilar ele é formado como a gente tem a impressão cardíaca, né? a impressão do estômago no fígado. Então, a gente tem a impressão da artéria basilar que fica passando aí na região da ponte, por isso que forma esse suco basilar. A ponte vai ser de onde vai se originar mais quatro pares de nervos cranianos, o quinto, sexto, sétimo e oitavo. Além de formar uma estrutura chamado, chamada locus coeruleus, que está ligada ao hipocampo na formação de memória por neurônios noradrenérgicos. E também compõe o núcleo da RAF, né, que é rico em neurônios serotoninérgicos. Mas ele compõe, ele não forma exclusivamente o núcleo da RAF. O núcleo da RAF é formado por vários pontos do tronco encefálico, certo? Então, vamos logo visualizar aqui as estruturas da ponte. Oi. O primeiro e o segundo vem o primeiro do telencéfalo e o segundo do diencéfalo, certo? Só que não tem estrutura para a gente visualizar ele eles saindo, tá? Eu acho que eu coloquei até uma figura que aparecia a saída deles na visão inferior. Eu acho que está lá mais embaixo quando a gente vai falar do periférico, que mostra os nervos cranianos. Então, aqui, mais uma vez, essa figura que está ótima, né? Cadavérica. Que a gente tem a ponte, que é essa parte mais extensa, tá? Todo esse ponto aqui até aqui embaixo. Então, a gente observa que da ponte a gente tem a saída de quatro nervos cranianos. Na própria figura já está aí colocado ó, 
vai vir o quinto nervo, que é essa parte mais espessa, é um nervo mais espesso. Vai vir o sexto nervo, vai vir também o sétimo nervo aqui na frente e o oitavo nervo logo por trás do sétimo nervo, certo? Então, saem quatro nervos cranianos da região da ponte. Observem que a ponte... Ela tem uma estrutura como se fosse aqui várias, várias linhas, né? Transversais, várias linhas horizontais que a gente vai vendo ela. Isso aqui são fibras nervosas. Essas fibras nervosas, elas vão se dirigindo à região posterior, né? Dessa ponte, para quê? Para formar as estruturas que fazem conexão com o cerebelo. Que estruturas são essas que fazem a conexão com o cerebelo que eu mencionei? Pedúnculos, exatamente, são os pedúnculos, tá? Então, são esses prolongamentos que vão fazer aí a conexão da ponte com o cerebelo, certo? Nós vamos ter os sucos, né? Delimitando aí o mesencéfalo da ponte. Então, a gente tem o suco ponto mesencefálico, tá? Que faz a separação da ponte com o mesencéfalo. E também vamos ter aqui o suco ponte é, é medular, porque tem a medula omblogástica, que às vezes chamam o bulbo, né? Então, por isso que ele coloca aqui, mede, porque é essa separação que tem entre a ponte e o bulbo. Então, ele é delimitado pelos sucos, ele tem essa característica fibrosa, mais espessa na frente, ó, bem aqui, ó, a visão lateral permite que vocês visualizem isso. Esses braços aqui, que é como se fossem esses prolongamentos mais rígidos, que vocês estão vendo aqui, que fazem conexão com essa estrutura enrugada do cerebelo, são justamente, né, essa estrutura aqui, é justamente os pedúnculos, tá? Nós temos três ramos pedunculares, tem o superior, o medial e o inferior, todos eles para fazer a conexão com o cerebelo, certo? Então, vamos lá seguir e voltar aqui para discutir agora sobre o cerebelo. Então, já o cerebelo, que a, a, ainda faz parte dessa região do tronco encefálico, a gente ainda vai falar sobre o bulbo, né? Que termina o tronco encefálico, mas vamos logo falar aí sobre o cerebelo, porque as figuras, elas estão correlacionadas. Ele vai ficar por trás do tronco encefálico e ele significa pequeno cérebro, né? Fica localizado na região da fossa cerebelar no osso occipital. Então, se a gente pega uma caixa craniana e olha lá o osso occipital, tem um afundamento maior, que é a região chamada de fossa né? é, cerebelar, que é onde ele fica encaixado. E separa-se do lobo occipital através de uma prega da dura mater chamada de tenda do cerebelo. Então, o occipital e o cerebelo eles ficam muito próximos, praticamente associados. Então, para eles se separarem, eles precisam dessa prega da dura mater, que é chamada de tenda do cerebelo. Ele vai ter uma face superior, uma face inferior e uma face anterior. Essa face anterior vai ter contato com o tronco encefálico através dos pedúnculos cerebelares, certo? E o que é essa formação dessas estruturas pedunculares, né? São canais de entrada e saída de impulsos nervosos, para que ele possa efetuar a sua função. Então, ele tem que receber esses impulsos nervosos. Então, entre o cerebelo e o tronco encefálico fica o quarto ventrículo, né? Esse quarto ventrículo que tem a função da circulação do líquido cérebro espinal, ele que se conecta com o terceiro ventrículo através de quê? Do aqueduto, lembra? O aqueduto que é proveniente do canal neural do mesencéfalo, faz a conexão entre o terceiro ventrículo, o lado de encéfalo, com o quarto ventrículo aí do cerebelo, que fica em frente ao cerebelo, certo? Então, esse líquido, ele pode ficar circulando nessas cavidades para proteger o encéfalo e ele também circula ali na rede fibrosa da aracnoide, né? Que ela é uma rede entrelaçada, que tem espaços, e ele também fica circulando lá para fazer esse processo de proteção. Então, da mesma forma que no telencéfalo possui uma região de córtex mais escura e uma medula mais clara, Alguns pontos escuros é o que a gente chama de núcleos cerebelares, tá? Dentro da substância mais clara. 
Então, ele possui também dois hemisférios, um hemisfério direito e um esquerdo, que é separado pelo vermes do cerebelo, tá? E também é dividido em lobos por fissuras, nas, nos sucos e fissura, nas fissuras. E nos giros desse cerebelo a gente não vai entrar, tá? Porque é muita coisa. Então, também possui os lobos. Tem um lobo mais específico, que é o chamado lobo flóculo nodular, que está relacionado ao equilíbrio. Tem o um lobo posterior, que está relacionado à coordenação de movimentos. E o um lobo anterior, que está relacionado à propriocepção, que é a capacidade que a gente tem de reconhecer a localização espacial do corpo, sem necessariamente usar a visão. Se eu, te, se eu botar uma venda aqui, eu sei que eu estou em pé. Se me virarem de cabeça para baixo, eu sei que eu estou de cabeça para baixo. Se me deitarem de lado, eu sei que eu estou de lado. Essa é a nossa capacidade de propriocepção que está associada à função do lobo anterior do cerebelo, tá? É equilíbrio, essas coisas, está bem relacionada à função dele. E eles vão ser separados pela fissura prima, tá? Então, os hemisférios do cerebelo direito e esquerdo são separados pelo vermes do cerebelo, tá? Os hemisférios direito e esquerdo. Quando a gente for olhar a estrutura desse cerebelo, além de ter a separação em hemisfério direito e esquerdo, ele vai ter a separação em lobos. Esses lobos, a gente tem o um lobo flóculo nodular, que é como se fosse uma partezinha bem pequenininha dele, então a gente não tem uma separação explícita, que é como se fosse de fato um nódulo. É duas bolinhas que a gente tem e aí forma esse lobo flóculo nodular. Já o lobo posterior e o anterior, aí sim a gente vê que tem uma separação bem evidente, que é o que? Feita pela fissura prima. Então, vamos lá. Então, aqui vocês veem ó, o cerebelo. É um cérebro pequenininho, né? E tem é, os socos, tem os giros do mesmo jeito, certo? Ele tem aqui o contato com o tronco encefálico, especificamente com... Eita, que até de aranha. Com a ponte através dos pedúnculos cerebelares, que tem três ramificações, tem a superior, a medial e a inferior, certo? E aqui, como eu mencionei logo no início para vocês, ele de fato tem as características muito similares ao telencéfalo. Observem que na região mais externa, a coloração desse córtex cerebelar ela é mais escura, tá? enquanto internamente ela é mais clara. Só que observem que bem aqui a gente tem uns pontos escuros, né? E não é só esse, tem cinco pontos escuros dentro da região branca do cerebelo. Esses pontos mais escuros são regiões nucleares que têm outras funções dentro dessa estrutura, tá? Então, quando a gente parte aqui para as visões desse cerebelo, observe, ó, tá ali em cima. A visão inferior, quando eu pego ele de baixo e olho para cima, eu consigo visualizar o flóculo que vai fazer parte do nódulo flóculo nodular, certo? Consigo visualizar o hemisfério cerebelar direito e esquerdo e eles são separados pelo quê? Pelo verme cerebelar, certo? Quando eu já pego a visão superior, estou olhando o cerebelo de cima, eu já consigo visualizar aqui os lobos, tá? Então, eu tenho o lobo anterior, que é só esse pedacinho aqui do começo, e tenho esse lobo posterior. Esses dois lobos são separados pela fissura prima, certo? Aqui, ó, ele é bem essa partezinha de cima, é o lobo anterior... E a parte de baixo é o lobo posterior do cerebelo, que são separados por essa fissura prima. Quando a gente volta para essa visão já de trás, a, a que fica em contato aí, a visão anterior, se eu removesse a ponte da frente, vocês conseguem compreender? Então, se eu removo a ponte da frente, o que é que eu consigo observar aqui? Primeiro, o nódulo flóculo nodular, o lobo perdão, nódulo flocular, que é a junção do nódulo com o flóculo, certo? Então, a gente vê o terceiro lobo do cerebelo e também visualizamos essas duas estruturas aqui que nada mais são do que as regiões que fazem contato com os pedúnculos cerebelares que conectam a ponte com esse cerebelo, certo? Vamos lá desfazer aqui tudinho. Ok. 
que o quê? Dos neurotransmissores? Esses núcleos cerebelares? Não, às vezes a própria célula, o próprio neurônio, ele produz os seus neurotransmissores. Não necessariamente a gente tem que ter um acúmulo no cerebelo. Então, eu tenho uma, no córtex pré-frontal, eu tenho uma região rica em neurônios dopaminérgicos. Curtinhos, né? Que fazem sinapse. É ele que vai produzir. Ele precisa que chegue o precursor da dopamina lá no neurônio. Eles não são produzidos e armazenados no cerebelo para serem encaminhados. Ele, ele tem a capa... Não, não é isso não? De formação. vai ser porque é onde tem mais o corpo o celular é, para liberar os neurotransmissores. Né? Mas acho que ela está perguntando dos núcleos, não é dos núcleos? Essa parte, essa parte aqui, isso aqui, né? Pois é, eles têm essa função, mas eles não vão armazenar, entendeu? Eles não ficam armazenando para distribuir para os neurônios, porque cada um produz, entendeu? Então, continuando, né, seguindo ainda dentro do tronco encefálico, né, depois que a ponte fez o contato com o cerebelo, oi. Então, máximo só três pontos. Três pontos no cerebelo. Três lobos. O lobo nódulo flocular, o anterior e o posterior, certo? O nódulo flocular só coisa. É, como se fosse direita e esquerda. Tem duas, duas porções. Porque tem o um nódulo e o um flóculo de cada hemisfério cerebelar. O vermes divide os hemisférios cerebelares em direita e esquerda. É a fissura prima separa o lóbulo anterior do posterior. Tá? O nódulo flocular não tem nada separando, porque como ele já é tipo um prolongamento, uma papilazinha, ele não tem essa separação. Então, continuando a anatomia do tronco encefálico, então veio, desceu, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte, ponte atrás dela, o cerebelo, desceu da ponte, a gente chega no bulbo, né? Ou medula ou blogata, né? Então, o bulbo, ele tem um formato cônico, que não tem uma delimitação inferior precisa com a medula espinal, mas ele tem uma delimitação precisa com a ponte, que é o suco bulbo pontino, certo? Longitudinalmente, o bulbo possui algumas separações. Ele vai ter a fissura mediana anterior, que é, vai ter o suco anterolateral, né, que é na região anterior lateralmente, que delimita a pirâmide bubar e a oliva bubar, que vão conter as ramificações do suco pré-olivar e suco retroolivar. Essas estruturas aqui, essas ramificações são importantes por quê? porque é no bulbo, que a gente tem o cruzamento, né? A, o cruzamento entre os nervos, né? As estruturas nervosas. Por isso que o meu hemisfério direito comanda o meu lado esquerdo e o meu hemisfério esquerdo comanda o meu lado direito. Porque lá no bulbo eles têm a... Como é que chama o processo? A decussão da pirâmide. É, exatamente. A decussão da pirâmide. Que eles se cruzam para formar esse processo, Tá? Então, também vamos ter o suco mediano posterior, na visão posterior, o suco posterior lateral, ou seja, posterior lateralmente, e o suco intermédio. Nas pirâmides bubares, que ficam na região anterior, delimitada pelo suco antero lateral, é que vai ocorrer a decussação das pirâmides, certo? Essa decussação das pirâmides é o que acontece a região em que as fibras do trato córtico-espinhal cruzam, cruzam obliquamente o plano mediano para continuar como o trato córtico-espinhal lateral. Então, por isso que o lado esquerdo está relacionado com as ações do lado direito e do corpo e vice-versa, tá? No bulbo, a gente tem origem de mais quatro nervos cranianos. Então, a gente viu mesencéfalo, dois... Veio a ponte, 4. Veio agora o bulbo, mais 4. Eu já tenho 10. São 12 nervos cranianos. Os outros dois têm origem aonde? Telencéfalo e diencéfalo, certo? 
Então, no bulbo, a gente vai ter a origem do nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo par de nervos cranianos. Os corpos celulares desses nervos ficam na substância cinzenta do bulbo. Por fim, o bulbo abriga também os núcleos grácio e cuneiforme, tá? Então, vamos mostrar aqui na figura, ó. Tá ali o mesencéfalo saindo, né? Os seus, os seus nervozinhos cranianos. Tá aqui a ponte saindo os seus nervos cranianos. E aí, a gente tem aqui, chegamos no bulbo, onde a gente observa uma delimitação muito clara entre a ponte e ele, né? Que é o suco bulbo pontinho, tá? Na região central dele, a gente vai ter a fissura mediana anterior, tá? Que juntamente com o suco lateral anterior, né? Então, eu tenho duas, duas invaginações aqui. Então, já essa fissura junto com o suco lateral anterior vai delimitar as pirâmides. As pirâmides são essas duas regiõezinhas aqui centrais, tá? Aqui eu tenho uma pirâmide e aqui eu tenho outra pirâmide. Então, essa fissura central, juntamente com esses sucos laterais aqui, é que vão delimitar essas duas pirâmides. Por que, que é importante compreender onde é o local das pirâmides? Porque é nelas que vai acontecer bem aqui, ó, nessa região central, a decursação das pirâmides. Elas vão ter fibras dentro dela se cruzando, para que o lado direito ele possa agir do lado esquerdo do corpo, e o hemisfério esquerdo possa agir do lado direito do corpo, certo? Oi. Não, a, a estrutura dela é essa mesmo. Ela é bem longe as estruturas que são formadas, né? São bem longitudinais. Mas para parece uma pirâmide forçando assim, né? Parece, mas internamente não, não muda nada não. Ela, é, parece mais um prisma do que uma pirâmide, mas tudo bem, né? Então, a gente vai ter aí partindo mais os quatro nervos, né? Então, a gente tem a partida do nono nervo craniano, o décimo nervo craniano, que é bem mais espesso, o décimo primeiro nervo craniano e o décimo segundo nervo craniano. Esse décimo primeiro nervo aqui, ele tem várias ramificações, que é o nervo acessório, tá? O nervo craniano acessório. Na visão posterior, tá? A gente vai visualizar também alguns sucos, né? Nós vamos ter aqui o suco, né? Posterior, vamos ter o suco póstero lateral, que também vai delimitar todas essas regiões. Especificamente na região posterior, a gente tem as duas regiões que eu mencionei, que é aqui o tubérculo ou núcleo grácio, e vamos ter também o tubérculo ou núcleo cuneatos, né? Cuneus, ou cuneus também que a gente chama. Eles todos são delimitados, todas essas regiões, pelos sucos que são formados na estrutura do bulbo, tá? Deixa eu desfazer, desfazer. Ok, pessoal, tranquilo? Então, aqui, ó, só para vocês visualizarem numa peça real, né? Temos aqui a parte das pirâmides, certo? Sendo formada pela fissura anterior e o suco anterolateral, tá? Que forma essas pirâmides e bem aqui fica bem evidente, ó, mesmo numa peça... É, real a decussação dessas pirâmides, ou seja, o cruzamento dessas fibras, tá? Fica bem evidente nessa região central aqui essa decussação. Então, essas estruturas é que vão compor o encéfalo e elas vão ser essenciais para a manutenção vital do organismo. Por isso, é necessário uma proteção eficaz desse órgão. E essa proteção fica a cargo de quê? Das meninges ou membranas, né? E também do líquor ou líquido cérebro espinal, líquido céfalo raquidiano, que vai circular entre essas meninges e também dentro das cavidades ventriculares, tá? 
Então, as meninges que revestem o encéfalo e a medula espinal são três. A pia máter, mais delgada, mais interna, aderida a essa estrutura diretamente. A aracnoide, que é a intermediária e toda filamentosa, por onde o líquido céfalo raquidiano vai circular. E temos a mais externa, que é a dura máter, que é mais espessa e fica aderida à parte óssea, certo? Então, o líquor vai circular nesse espaço subaracnoide, em volta do encéfalo e da medula espinal. Além disso, circula também pelos ventrículos, né? que são aquelas cavidades encontradas no encéfalo. Ventrículos laterais, ventrículo terciário. Para chegar no ventrículo quaternário, que eu vou mostrar para vocês, que eu não esqueci de mostrar, ele tem que passar pelo aqueduto. Então, vamos voltar aqui. Não, ele é produzido pelo próprio sistema nervoso, tá? Não, ele fica recirculando, ele vai, como tem as figurinhas, quando a gente mostra a circulação do líquido céfalo raquidiano, tem as setinhas, ele vai o tempo todo, medula, ele fica ali dentro dele mesmo se recirculando. Também, também, mas não, não é a principal função, a principal função é proteção, mas ele também envia os nutrientes, né, a entrega para as células acessórias do sistema nervoso para mandar para os neurônios. Então, gente, só para voltar aqui, porque eu esqueci de mostrar para vocês, o quarto ventrículo. O, o, oi. Qualquer fratura no crânio poderia ter o um rompimento do líquor, por quê? Porque ele fica circulando na subaracnoide, além dos ventrículos. É mais difícil eu ter esse rompimento acontecendo por quebra ali dos ventrículos, né? Porque todos os ventrículos, eles estão internamente. Então, para a gente ter esse rompimento é mais difícil. Mas como ele também está na subaracnoide, então se houver um rompimento ali de qualquer região que rompa a subaracnoide, a gente tem esse escape, assim como a medula também pode acontecer, aí ele pode escapar. Mas dos ventrículos é mais raro, porque eles estão bem protegidos internamente, né? Isso, e a pia. Então aqui, pessoal, isso aqui, ó, aqui a gente tem o tronco encefálico, tá? Temos o tronco encefálico, o terceiro ventrículo está aqui na região do diencéfalo e bem aqui a gente tem o aqueduto, tá? Que não dá para ver muito bem essa linha, mas a gente tem aqui um canal, como se fosse um canal que é, que vai fazer contato com esse quarto ventrículo, que é esse triângulo bem pequenininho aqui que vocês estão vendo, tá? Então essa região desse triângulozinho aqui vai fazer contato com o terceiro ventrículo através desse canal aqui, que não está muito evidente, mas é por onde vai se passar o líquido céfalo raquidiano do terceiro para do terceiro para o quarto ventrículo. É assim sucessivamente, tá? Vai do quarto para o terceiro e fica aí circulando entre os ventrículos e também entre a camada da subaracnoide. Pronto, esse aqui tá bem claro, né? O arqueduto, né? Porque normalmente o arqueduto, quando faz o corte, ele tem uma membrana por cima, tá? Então, na peça real, fica mais difícil de visualizar. Mas é isso aqui, o terceiro para o quarto, a gente tem o um arqueduto. Lembrando, ventrículos laterais, vou voltar aqui, né? Ventrículos laterais, eles vão estar aqui em cima... Logo abaixo tem uma comunicação para o terceiro ventrículo, né? Faz uma comunicação aqui para o terceiro ventrículo. E o terceiro ventrículo vai se comunicar com o quarto ventrículo através do arqueduto. Ventrículos laterais têm origem no canal neural do telencéfalo. Terceiro ventrículo tem origem no canal neural do diencéfalo. O arqueduto tem origem embrionária no mesencéfalo. E o quarto ventrículo tem origem lá do rombencéfalo, especificamente a primeira vesícula secundária que ele origina mais superiormente, que eu esqueci agora o nome, mas é a mais superior que vai dar origem... É o quê? Metencéfalo. Pronto, o metencéfalo vai dar origem à parte superior do quarto ventrículo e o outro é o mielencéfalo, é? 
Pronto, e a outra parte é o miela encéfalo que vai dar origem à parte inferior do quarto ventrículo, certo? Só para a gente fazer a associação com a embriologia. Então, aqui, ó, só para vocês verem, nós temos as três meninges. A pia mata, ela é super fina e delgada, ela fica praticamente aderida ao telencéfalo, à, à região cerebral. Logo acima dela, a gente tem a aracnoide, que é fibrosa, que é por onde circula o líquido céfalo raquidiano. E B, aqui a gente tem a dura mater, que é mais espessa e fica aderida à caixa craniana. No desenho, né, a gente consegue visualizar essa linhazinha verde do desenho, é a pia. Essa rede aqui, que parece um monte de fibras, né, de ramificações, é a aracnoide. E a dura mata é a que fica aí em contato diretamente com o osso. Então, percebam aqui na figura, que foi justamente o que você perguntou, essa circulação constante do líquido. Ele vai indo e vai voltando, vai indo e vai voltando. Do encéfalo para a medula espinal. O líquor, ele fica circulando, certo? <tos> Então, vamos entrar agora. Que horas são, hein? 12 e 20 são meio-dia. Então, deixa eu só ver aqui, gente. Vocês acham que dá pra gente terminar? Ou é melhor a gente continuar só semana que vem? Só semana que vem. Aí, vamos, vamos... Eu acho que isso aqui já é o suficiente para não quebrar muita cabeça. É, não, certeza. Não, 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 não. Pronto. Pois semana que vem a gente continua com medula e periférico, tá bom?